ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரிப் லோடில் ஒரு சம் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பட் அடிக்கடி அப்படி ஒன்றும் கேட்கறது இல்லை இப்போது அதில் இது மாதிரி கொஷின் வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் கேட்டால் நமக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா அதனால தான் இந்த கொஷினுமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க தான் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெல்லு ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் த லோட் ஃப்ரம் த கண்டினியூஸ் ஃபூட்டிங் வித் டூ மீட்டர் ஓகேங்களா வித்தோட வேல்யூ டூ மீட்டர் which may be considered to be a strip load of considerable length is 200 kN per meter square so load oda value namak uh, 200 kN per meter square kuduthirukanga determine the maximum principal stress at 1.5 meter depth so depth oda value z vandu 1.5 meter value kuduthirukanga 1.5 meter nu kuduthirukanga if the point lies first condition enna directly below the center of the footing இப்போது ஃபூட்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரிப் லோடு இந்த ஃபூட்டிங்கோட வித் டூ மீட்டர்னு நமக்கு தெரியும் பியோட வேல்யூ இதில் டேரெக்ட்லி பிலோனா இந்த சென்ட்ரல்லேருந்து சென்ட்ரல்லேருந்து கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டெப்த்தில் எவ்வளோ வரும் நெக்ஸ்ட்டு டேரெக்ட்லி பிலோ த எட்ஜ் ஆஃப் த பூட்டி ஃபூட்டிங் அதாவது இந்த எட்ஜ் இருக்குல்ல எய்தர் இந்த சைடு ரைட் சைடு ஆர் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் போது நான் ரைட் சைடு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் சைடில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இந்த டெப்த்தில் என்ன வரும் இந்த இடத்த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வந்து தூரத்தில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டெப்த்தில் என் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும் இந்த மூணு கண்டிஷன் தான் நம்ம கேட்டிருக்கிறது அப்படி கேட்டிருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ கிவன் டேட்டானு கொடுத்துட்டு கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிக்கிறேன் வித் பி ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் லோடு கியூ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் சொல்யூஷன் ஸ்ட்ரிப் லோடுக்கு நம்ம ஃபார்மில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு கியூ பை பை தீட்டா ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் தீட்டா தனியாக இருக்குது அப்போ தீட்டா தனியாக இருக்குதுனாவே என்ன அர்த்தம் நம்ம ரேடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் வெறும் சைன் தீட்டாவில் இருந்திருந்தா நம்ம டிகிரி மோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இங்கே தீட்டான்றதே ஒரு வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது தீட்டா ரேடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் நாட் இந்த டிகிரி ஸோ ஸ்ட்ரிப் லோடு வந்தால் மட்டும் உங்கள் கேல்குலேட்டரை ரேடியன் மோடில் செட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா சரி ஓகே நம்ம இப்போ சமுக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க டேரெக்ட்லி பிலோ த சென்டர் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் இல்லையா ஸோ அப்போது டேரெக்ட்லி பிலோ த சென்டர் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் நான் அதுக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக கூட எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபூட்டிங் இருக்குது ஃபூட்டிங்கில் டூ மீட்டர் விட்டு மொத்தமாக போட்டோன்னா அது தீட்டா ஓகேவா சென்டரில் மொத்தமாக போட்டோன்னா அது தீட்டா ஸோ இந்த ஹாஃப் என்ன தீட்டா பை டூ இந்த ஹாஃப் என்ன தீட்டா பை டூ நமக்கு தேவை சென்டர் தான் ஸோ இங்கேருந்து இந்த எட்ஜுக்கு தான் நம்ம ஆங்கிள் வரையணும் இந்த எட்ஜுக்கு தான் எய்தர் லெஃப்ட் சைடு சாரி எய்தர் ரைட் சைடு ஆர் லெஃப்ட் சைடு ஸோ இந்த சைடு என்ன ஆகும் அப்போது தீட்டாவில் பாதி தீட்டா பை டூன்னு வந்துடுமா அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருப்போம் தீட்டா பை டூனு இப்போ பாருங்கள் டேன் தீட்டா பை டூ ஈக்குவல் டு இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்களா இப்போ இது மொத்தமாக டூ மீட்டர்னால் பாதி வந்து ஒன் மீட்ரு இங்கே தீட்டா பை டூ இருக்குன்னா டேன் தீட்டா பை டூ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலி ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போட்டனஸ் இல்லையா ஆனால் நம்ம அதாவது எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் சாரி 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 ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஓகேவா அப்போது ஏன்னா சைன் தீட்டா தான் வந்து ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ் டேன் தீட்டா வந்து ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தீட்டாக ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஒன் மீட்டரு அட்ஜஸ்டன்ட்டில் இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டெப்த்து அதனால் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்போது நமக்கு டே தீட்டா மட்டும் வேணால் டேன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டேன் இன்வெஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வெறும் தீட்டா மட்டும் வேணால் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வெஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு கேல்குலேட்டரில் போடணும் கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மோடு வந்து ஒரு நிமிஷம் இதில் மோடு இந்த கேல்குலேட்டரில் ரேடியன் மோடு எப்படி செட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல பட் நம்ம நார்மலாக எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா எஃப்எக்ஸ் டபுள் நைன் ஒன் எம்எஸ்ஸு
அதில் மோட் பட்டன் ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா டிகிரியாக ரேடியன் மோடான்னு கேட்கும் ரேடியன் மோடுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரேடியன் மோட் செட்டப் ஆகிடும் ரேடியன் மோட் செட்டப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ரேடியன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த தீட்டாவை தூக்கி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கியூவோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பை அப்படியே இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் எல்லாமே ரேடியன் மோடில் வச்சு தான் சால்வ் பண்ணணும் இந்த மொத்த சம்முமே ரேடியன் மோடில் தான் வச்சு சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் சிக்மா இசட் அட் டைரெக்ட்லி பிலோ த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபோட்டிங் அதாவது இந்த எட்ஜில் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சென்ட்ரலில் இல்லை அதாவது சென்ட்ரலில் தான் வேணும்னா இங்கே இப்போ லைன் வந்திருக்கும் இது எங்கே இருக்குது எட்ஜில் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் கவலையப்பட தேவையில்ல இந்த எட்ஜுக்கு போகுது ஏரோ லைனு ஸோ இது மொத்த தீட்டாவுமே உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு வித்து டூ மீட்டர் டெப்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ரைட்டா அப்போ தீட்டா வேணும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது நீங்கள் இதை அப்படியே கேல்குலேட்டில் டைப் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ செவன் ரேடியன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி சிக்மா இசட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் கியூவோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் தீட்டாவோட வேல்யூ ரெண்டு இடத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் இந்த ஃபூட்டிங் ரெண்டு மீட்டர் ஃபூட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த எட்ஜில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் தள்ளி எவ்வளோ வரும்னு பார்க்குறோம் நமக்கு தெரியும் இது மொத்தமாக இருக்கிறது தீட்டா அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா தீட்டா ஒன் தீட்டா டூன்னு ஓ சாரி நம்ம மொத்தமாக இருக்கிறது எடுக்க முடியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் மொத்தமாக இருக்கிற தீட்டாவை தீட்டா டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் பட் நமக்கு தேவையானது இந்த ஆங்கிள் தான் அப்படின்னும் போது இந்த தீட்டா ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த எட்ஜுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டருக்கும் இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதை தீட்டா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு ஆங்கிள் ஆங்கிளோட வேல்யூ என்ன வரணும் தீட்டா டூ மொத்த தீட்டா டூவில் தீட்டா ஒன் கழிச்சிட்டா மீதி இருக்கிறது என்னென்னு வந்துடும் ஸோ தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ பாருங்கள் தீட்டா டூன்றது மொத்தமாக டூ மீட்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா ஒன்றுக்கு தீட்டா ஒன்றுக்கு இங்கே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் கேல்குலேட்டரில் அப்படியே அடிச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ரேடியன்ஸ் வரும் இதையும் டைரெக்டாக அஸ் யூஷுவல் ஃபார்ம்லாட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க கியூவோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரடு தீட்டாவோட வேல்யூ சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்குது இதை தூக்கி ரிசல்ட்டில் எழுதிக்கோங்க சிக்மா இசட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பிலோ த சென்டர் அதாவது டேரெக்டாக சென்டருக்கு சிக்மா இசட் வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு டேரெக்ட்லி பிலோ த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபூட்டிங்க்கு சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபூட்டிங்க்கு செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இவ்வளோதான் நமக்கு மொத்தமாக இருக்க செம்மை ஓகேங்களா ஸ்ட்ரிப் லோடில் கேட்டால் நான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா ரேடியன் மோடை செட் பண்ணிவிட்டு தான் மொத்த சம்முமே கால்குலேட் பண்ணோம் இந்த சம் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப டிகிரி மோடுக்கு மாற்றிடுங்க எக்ஸாம் டென்ஷனில் நீங்கள் டிகிரி மோடு மாற்றாமட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் தப்பாகிடும் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ